Halo, berjumpa lagi dengan saya Lukman. Di sini saya akan sedikit membagikan tutorial tentang bagaimana cara membuat gambar sampul di Facebook ya. Jadi ini nanti rencananya kita akan membuat gambar sampul Facebook dengan menggunakan model yang ada di sini. Di sini saya mengambil gambar contoh di Google tentang hijab jadi kita langsung saja ke tutorial berikut ini yang pertama-tama yang teman-teman harus lakukan adalah pilih file lalu pilih new maka akan keluar kotak seperti ini nah di sini teman-teman boleh uh, menamai file ini dengan nama yang teman-teman sukai serah mungkin Facebook cover atau Facebook untuk jualan terserah untuk teman-teman semua dan yang paling terpenting adalah di bagian width dan height ini apa gunanya ini adalah uh, ukuran yang kita gunakan untuk menentukan lebar gambar sampul Facebook yang kita inginkan jadi untuk sampul Facebook itu sendiri sudah ada ukuran tersendiri, jadi kita tidak bisa memasukkan angka di sini dengan sembarangan. Untuk width-nya kita isi dengan angka 850. Width ini adalah lebar gambar pada gambar sampul Facebook kita. Untuk height, untuk tingginya kita isikan 315 ini tetap tidak apa langsung kita klik ok nah maka jadi kotak sampul facebook yang akan kita kerjakan kali ini dan yang pertama-tama yang kita lakukan adalah kita lihat gambar ini di sini kita lihat gambar ini memiliki background warna putih yang kita perlu lakukan adalah menghilangkan warna putih ini agar bisa kita ambil gambar modelnya saja jadi warna putih tidak akan kita ikutkan pada gambar ini nanti pertama-tama teman-teman harus lakukan adalah klik dua kali pada gambar gembok ini kunci gembok ini maka akan muncul kotak ini di oke okay saja lalu selanjutnya teman-teman bisa ambil tool ini magic wand tool di sini di bagian sini ya kalau kita klik maka yang kita klik adalah backgroundnya ya nah, kita klik bagian backgroundnya maka yang terseleksi adalah bagian background yang putih tapi ada bagian model yang ikut terseleksi juga tapi jangan takut langsung saja kita tekan huruf Q Q, Q pada keyboard maka model akan berubah menjadi merah seperti ini langkah selanjutnya adalah kita mengambil tool brush ini brush tool kita klik kita sesuaikan besaran lingkarannya ini teman-teman bisa tahan ALT sorry kita tahan ALT klik kanan geser kanan kiri dia akan jadi seperti besar mengecil ini kita sesuaikan ukurannya bisa atau juga bisa klik kanan size nya ini kita sesuaikan besarnya mungkin segini cukup ya ya segini langsung kita klik dan usahakan untuk warna di sini foreground sama background color ini hitam dan putih ya, langsung saja kita zoom bagian ini yang belum terseleksi untuk cara zoom di photoshop teman-teman bisa menekan tombol alt pada keyboard lalu scroll ke depan tombol scroll di mouse ya oke langsung saja kita seleksi usahakan sewaktu menseleksi warna foreground adalah warna hitam jadi model yang ingin kita seleksi ini bisa berubah menjadi warna merah ya sedikit lagi ya saya rasa sudah cukup 
cukup semuanya ketika model ini sudah terseleksi semua teman-teman bisa langsung tekan tombol key lagi Q di keyboard maka akan berubah menjadi seperti ini ada garis-garis smooth seperti ini yang ingin kita ambil adalah gambar modelnya sedangkan yang terseleksi saat ini adalah backgroundnya jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah pergi ke select ini select lalu pilih inverse inverse ini akan membalikkan seleksi jadi yang tadinya diseleksi adalah backgroundnya nanti akan terseleksi itu modelnya ini langsung inverse ya, ini langsung berubah setelah itu yang perlu teman-teman lakukan adalah pilih ini vertical mark itu boleh pilih salah satu yang penting pilih tools ini kemudian klik kanan pada mouse maka akan muncul beberapa menu seperti ini jangan lupa pilih yang refine edge kita klik maka akan muncul gambar seperti ini pada view ini usahakan kita memilih warna black untuk apa karena black ini kita gunakan untuk mengetahui seberapa rapi kita menseleksi model ini kalau seperti kita lihat di sini eh, masih ada seperti sisa-sisa warna background pada model ini yang ingin kita lakukan adalah merapikan sisa-sisa pada foto model ini yang perlu kita lakukan adalah beri tanda centang pada smart radius lalu kita bisa naikkan sedikit radiusnya jangan banyak-banyak ya kalau kebanyakan nanti akan jadi seperti ini jadi sedikit saja sedikit terus untuk bagian adjust edge ini teman-teman nanti bisa bereksperimen sendiri disesuaikan dengan hasilnya di gambar bisa kita lihat moodnya kita tambah sedikit sedikit saja tambah sedikit untuk output jangan lupa mencentang di contaminate color sini ya ya di sini saya rasa ini sudah cukup untuk model kita jadi dia kelihatan lebih rapi daripada tadi Terus untuk ini pilih new layer with layer mask. Lalu kita klik OK. Nah di sini kita bisa lihat seleksi dari model ini lumayan halus daripada seleksi awal tadi yang masih belum kita haluskan dengan refine edge. Oke, model sudah kita haluskan. Selanjutnya kita akan beralih ke gambar sampul Facebook yang ingin kita buat tadi kita kembali ke modelnya pada layer ini kita klik kanan lalu pilih duplicate layer kita akan menduplikasi model ini ke uh, sampul facebook yang akan kita buat untuk dokumen pilih entito ini tadi karena tidak saya beri judul jadi facebook covernya masih antito lalu klik ok Nah, model akan berpindah ke sampul Facebook kita yang akan kita edit. Tapi di sini gambar model kita kelihatan terlalu besar, jadi kita perlu meresize, meresize atau membuat ukuran ulang agar bisa pas di sampul Facebook kita ini. Langkah yang harus kita lakukan adalah tekan CTRL, lalu tekan T, CTRL T, maka akan muncul kotak seperti ini yang nantinya akan kita gunakan untuk meresize atau merubah ukuran model ini nah untuk dalam meresize jangan lupa untuk menekan tombol shift shift pada keyboard karena jika kita tidak menekan shift pada keyboard nanti model akan terlihat seperti ini gepeng 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 jadi jangan lupa untuk menekan tombol shift dulu lalu pada pojok terserah mau pojok sini 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 atau sini itu kita bisa kecilkan kita sesuaikan dengan dokumen uh, ini sampul Facebooknya masih kurang sesuaikan lagi ya oke 
untuk penempatan model model ini sendiri saya sarankan untuk berada di sebelah kanan pada sampul Facebook ini kenapa karena pada sebelah kiri sampul Facebook biasanya akan terpotong foto profil dari fanpage kita atau dari Facebook jualan kita jadi lebih baik saya sarankan agar uh, model ini ditaruh di bagian kanan ya seperti ini Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menambahkan nama toko online kita. Di sini saya akan membuat contoh. Misal ya. Untuk tulisan ini, toko online kita usahakan kita resize sesuai ukuran yang kita inginkan. Ya, di sini saya beri contoh, yaitu berupa nama toko onlinenya Safira Hijab. Setelah sesuai ukuran sesuai dengan yang kita inginkan, teman-teman boleh tekan Enter. Akan kembali seperti ini lagi. Selanjutnya, yang paling terpenting dari cover Facebook itu adalah kontak atau nomor yang bisa dihubungi untuk toko online kita. Jadi misal kita bisa membuat kontak dengan sedikit memberikan hiasan. Nah, Pertama-tama pilih ini, rectangular market tool. Kalau dia nggak mau keluar, klik kanan ya. Jangan lupa klik kanan. Pilih rectangular mark itu. Kita buat semacam kotak dengan menahan klik kiri. Lalu kita lebarkan seperti ini. Lalu lepas. Ya, seperti ini. Setelah jadi, jangan lupa untuk membuat layer baru. Create new layer. Klik kanan aja. Klik kiri aja. Maka akan keluar layer baru. Setelah itu, di sini kita bisa mengisi warna pada bagian terseleksi ini. Klik kanan, pilih fill. Untuk konten, ini kita gunakan color. Di sini saya ingin menggunakan warna abu-abu. Ya, cukup. Lalu klik OK. Maka jadilah kotak seperti ini untuk menghilangkan seleksi ini yang perlu kita lakukan adalah menekan tombol ctrl d d delta ya ctrl d maka akan hilang selanjutnya kita akan menempatkan kotak ini di belakang model jadi yang kalau di sini akan terlihat seperti di depan model kalau kita mau menaruh di belakang model, caranya sangat mudah sekali. Kita tinggal drag ke bawah. Nah, maka jadilah seperti dia di belakang model. Kelihatan di belakang model. Selanjutnya, kita tambahkan nomor atau pin BlackBerry yang kita jadikan sebagai customer service kita. Misal saja, kita tulis... seleksi semua CTRLA teman-teman boleh ganti pakai warna sesuai yang teman-teman sukai di sini saya pakai warna putih lalu klik Oke okay. maka kan enggak kelihatan seperti ini tapi ketika kita geser ke sini dia akan kelihatan ya dan jangan lupa untuk melakukan resize agar lebih 
terlihat dengan calon konsumen kita kita kurang baik kita tambahkan kita lihat di sini uh, nomor kontak kita masih kurang terlihat karena kotak ini kurang panjang kita kembali ke kotak ini lagi kita tekan ctrlt lalu kita tarik sampai terlihat tulisan kita di sini aja ya dan kita sesuaikan tulisan ini sesuai tahun-tahun ini Tidak bisa terus mungkin teman-teman mau menambahkan pin BB pin BB bisa kita duplikat saja ini kotak ini kotak ini bisa kita duplikat dengan cara kita klik kiri lalu kita tarik ke create a new layer ini nah seperti ini lalu kita lepas dia akan otomatis terduplikat seperti ini ya kan persis agar lebih uh, apa lebih terlihat estetikanya mungkin bisa kita geser sedikit seperti ini ya seperti ini lalu kita tulis lagi kita bisa menduplikat ini biar ukuran font SMS dengan pin BB bisa sama kita duplikat lagi kita tarik ke bawah lalu kita pilih ini horizontal type tool kita klik semua kita ganti pin BBM 555 ABCD misalnya aja ya seperti ini sampai sampai pada langkah ini kita sudah selesai dalam membuat cover Facebook untuk akun Facebook jualan kita atau mungkin akun Facebook pribadi kita yang terakhir mungkin bisa ditambahkan misal Safira Hijab kita bisa tambahkan logo, moto, atau hal-hal uh, yang berkenaan dengan toko online kita. Misal, kita tulis toko online hijab terbesar di Indonesia. Ini nggak kelihatan karena ini masih putih. Kita pilih semuanya karakter di sini dengan cara CTRL-A kita klik kita pilih warna yang kita inginkan kita klik OK kita akan keluar seperti ini kita taruh di sini ya Oke okay. saya, saya rasa sudah cukup Nah, jadi ini tadi tips sederhana membuat Facebook cover foto sampul di Facebook kita mungkin tujuannya banyak untuk teman-teman yang jualan online atau untuk teman-teman yang ingin membuat cover Facebook yang sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri jadi yang pertama itu tadi ukuran yang paling penting dalam pembuatan Facebook cover ini ukuran file kita untuk ukuran file itu sendiri biasanya 850 pixel kali 315 pixel jadi jangan lupa seperti tadi file new nah ukuran ini yang paling penting kenapa karena jika ukuran kita terlalu kecil maka muncul Facebook cover ini ketika muncul di Facebook kita dia akan dipaksa 
di zoom oleh Facebook atau jika ini memang nanti terlalu kebesaran ukurannya dia akan juga dia juga akan dipaksa zoom sendiri oleh Facebook itu sendiri dimana nanti tampilan Facebook kita kelihatan akan sangat uh, apa ya akan sangat tidak bagus untuk dilihat oleh orang lain sedikit tambahan dari saya di sini untuk cara penyimpanan gambar ini tadi lupa saya sampaikan teman-teman bisa pergi ke ini file lalu pilih save as teman-teman bisa pilih mau disimpan di drive yang mana terserah teman-teman lalu bisa kita tuliskan misal seperti ya, cover lalu kita pilih format penyimpanannya berupa cpg kita klik save pilih yang maksimum lalu klik ok dan kita sudah bisa menyimpan file ini dalam bentuk file jpg dan selanjutnya tambahan lagi mungkin yang teman-teman ingin mengubah warna background di sini teman-teman bisa mulai dengan kita klik kita buka gembok ini dulu ya sudah terbuka lalu kita klik dua kali lagi akan akan muncul kotak dialog seperti ini lalu teman-teman bisa memilih color overlay nah di sini teman-teman bisa merubah warna sesuai pilihan teman-teman mau dibuat jadi hitam putih merah terserah karena yang terpenting dari semua Facebook cover ini memang perpaduan warna yang tepat ya jadi kalau perpaduannya perpaduan warnanya kurang tepat nanti dilihat oleh calon pembeli juga mungkin kurang nyaman jadi usahakan perpaduan warna yang ada di Facebook cover ini benar-benar tepat jadi itu saja mungkin ini tutorial sederhana dari saya bila ada kekurangan atau ada pertanyaan boleh langsung uh, komen di postingan ini atau bisa inbox saya terima kasih selamat mencoba